1 cup of urdu dal 2 cups of rice ha manam baaga biryani kadigesi pakkana kuda kadigeskoni pakkana pettukoni 8 hours unchali kadi pettukondam venukapandi soaks chesi pettukunna rice manam indalo first cup veseskundamandi koncham rice kuda veskundam దీన్ని మనం మిక్సీ పెట్టేస్తున్నాము అవసరమండి ఇందులో తీసుకున్నామండి తీసుకొని దీన్ని మనం ఓవర్ నైట్ అంతా ఉంచాలి మళ్ళీ మార్నింగ్ మనము దోశ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం పొద్దున్న తీసుకున్నాం కదండి బాగా పులిచింది ఇప్పుడు మనము దీంతో ప్లెయిన్ దోశ ఎలా వేయాలో చూద్దాం మన ఇందాక దోశ బ్యాటర్ చూసా కదా ఇప్పుడు మనం ముందుగా మసాలా దోశకు కావాల్సిన పదార్థములు చూద్దాము కారం తగినంత పసుపు ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చి శనగపప్పు ఇది కర్రీ లీవ్స్ అండి సో మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్గా మసాలాకి పొడవ స్లైస్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి నేను రెండు తీసుకున్నాను మీకు తగినంత సో మా పచ్చిమిర్చి కారం ఉండదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ట్రాగా కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను లేదంటే జస్ట్ మీరు ఒక పసుపు మాత్రమే యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో మనము ఇక్కడ చూసారంటండి నేను రెండు ఆలూస్ని ఆఫ్గా చేసి ఉడకబెట్టుకుంటున్నాను ఇలా తోలు అన్నీ తీసుకొని పెట్టుకోవాలి దీన్ని మొక్కల కింద చేసుకొని పెట్టుకోవాలి స్మాష్ చేసుకోండి మీ దగ్గర స్మాషర్ ఉంటుంది కదా దాంతో స్మాష్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగా టేస్టీగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక కడాయి తీసుకొని మనం ఇందులో ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఎక్కువ వేసుకోకండి కొంచెం సరిపోతుంది పోపుకి మాత్రమే ఆయిల్ మరిగింది మనం ఇందులోనే ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసుకుందాం తర్వాత పొట్టు మినప్పప్పు శనగపప్పు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనము పొడుగ్గా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకుందాం శనగపప్పు ఏంటంటే మన దోశ తినేటప్పుడు మనకి కొంత చాలా టేస్టీని ఇస్తుంది అనమాట కొంతమంది మనం దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాము కొంచెం ఇంకా యాడ్ చేసుకున్నాము అండి యాడ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఈజీగా కుక్ అవుతుంది మనకి ఇంకా కొంచెం వాటర్ పోసుకుందామండి బాగా ఉడకడానికి త్వరగా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడే మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసేస్తున్నాం చూడండి చక్కగా ఉడికిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనము తరిగి పెట్టుకున్న 
లాంగ్రాస్ దుంపలు కూడా వేసేద్దాం ఇప్పుడు బంగాళ దుంపలు ఉన్నప్పుడు మనము ఉప్పు సరిగా చూసుకోవాలి వేసేటప్పుడు ఉప్పు సరిగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలండి లాస్ట్లో లేకపోతే ఎందుకంటే బంగాళ దుంప మొత్తం సీల్ చేసుకుంటుంది ఉప్పుని అందుకోసం సో దీన్ని కూడా బాగా ఉడకనిద్దాం సో ఇందులో కరివేపాకు కూడా వేసుకోండి ఎందుకు నేను లాస్ట్ వేసుకుంటున్నానంటే కరివేపాకు ముందు ఎక్కువ మాడు చే మాడు చేస్తే దాని ఉన్న న్యూట్రిషన్స్ అన్ని పోతుంది సో అందుకోసం అండి సో ఇప్పుడు ఇది ఇలాగ ఉంది కదండి దీంట్లో కొంచెం చిటి కూడా పసుపు వేసుకుందాం సో జనరల్గా అందరూ ఇంతటితో పసుపు తాపేస్తారండి కానీ నేను కొంచెం కారం వేసుకుంటాను ఎందుకంటే కారం వేస్తే అని మాకు ఉండే పసుపు మిరపాయ కారం ఉండదు కొంచెం గరం మసాలా లేకపోయిన కొంచెం ధనియా పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేసుకున్నామండి ఎక్కువ వేసుకోకండి మనకి ఇందులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే పసుపు ఆలు అని చేస్తారు కానీ ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకే చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఇంకా ఆలు బాగా ఉడకలేదండి కొంచెం ఉడకాం అంత ఉడికించినా కూడా కొంచెం సరిగా ఉడకలేదు మనం బాగా ఉడికిద్దాం కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ టైంలో వాటర్ ఫీల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆలు కొంచెం మీకు తెలుసు కదా ఆలు సో అందుకోసం ఏం చేయాలంటే కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత దించేసుకోవాలి అంతే అండి ఈజీగా మసాలా మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మసాలా దోశ ఎలా వేయాలో చూద్దాం ముందుగా బ్యాటర్ వేసుకోండి మీ దగ్గర ఉన్న పొడి సో మన మసాలా దోశకి ఏమవుతుందంటే అండి సరిగా ఉండకదు సో అందుకోసమే నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ రెండు సైడ్లు కాల్చిన తర్వాత అప్పుడు వేద్దాం సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని టర్న్ చేసుకున్నాం అండి సో మనం దీన్ని మళ్ళీ తిప్పేద్దామండి ఇప్పుడు మనము దీన్ని కొంచెం కారం పొడి వేసుకుందాం ఇడ్లీ పొడి అంటారు చూసానండి అది నేను వాడుతున్నాను కారం పొడి వేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీకు తెలుసు కదా కారంతో చేసిన పేస్ట్ వేసుకుంటారు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం కొంచెం మసాలా చూసారు కదండి ఎంతో చక్కగా వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని తీసేసుకుందాం జాగ్రత్తగా ఫోన్ చేసుకోండి ఇది నాది ప్యాన్ కేజీ తర్ కేక్ పెనం కాబట్టి ఈజీగా స్లైడ్ అయిపోతుంది మసాలా దోశ 